ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി rates of chemical reactions and the factors which affect the reaction rate chemical kinetics nu parnal endana science inde oru branch thaniyana avadu endana endine kurichulla padana nu parne it is the study of the rates of chemical reactions chemical reaction de rate ne kuriche speed ne kurichulla padana vaanu oppam thanne endum kudiyana the factors which affect the reaction rate റിയാക്ഷൻ ഡെ റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള പഠനമാണ് അപ്പം കെമിക്കൽ കൈൻറ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ കൈൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി റേറ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ കൈൻറ്റിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഏതിനൊക്കെ റിയാക്ടന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും അതേസമയം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തനുഭവപ്പെടും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കൂടുതലായി വരും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ടന്റിന്റെയോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് റിയാക്ടന്റ് ആവാം പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് റിയാക്ടന്റിന്റെ ടേംസിലും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടേംസിലും എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം റിയാക്ടന്റിന്റെ ടേംസിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ബൈ ടൈം ടേക്ക് ആണ് കാരണം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് ബൈ അതിനെടുത്ത് സമയം അപ്പൊ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് മൈനസ് സൈൻ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഡിക്രീസ് ഓർ ചേഞ്ച് ആണ് അതാണ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ അതായത് റിയാക്ടന്റ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ടൈം അതായത് ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷനും ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടി വൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പം കുറവുള്ളത് മൈനസ് കൂടുതലുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് സീറോ ആകാം അനങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സീറോ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിന്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിനാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടേംസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം ടി വൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള റിയാ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി വണും ടൈം ടി ടു ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്
റിയാക്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറവും പ്രോഡക്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കൂടുതലുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ചേഞ്ച് ആ ചേഞ്ചിനെയാണ് ഇത് ഇവര് പറയുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രത്യേക ടൈം ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് റേറ്റിനെയാണ് ഇത് ഇവര് പറയുക ആവറേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് റിയാക്ടന്റ് വെച്ചും പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു റിയാക്ടന്റിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ ടൈം കടന്നു പോകുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഈ രീതി വന്നത് എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കേസിൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോയും റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതുമാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് റേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടൈം എന്ന് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷന്റെ യൂണിറ്റ് മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മെഷേർഡ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെയാണ് ഏതുവര് പറയുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇതാണ് എടുക്കുക എൺപതാമത്തെ സെക്കൻഡിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ സെക്കൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതൊരു ടൈം ഇന്റർവെലിന് ഇടയിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിനെ ആവറേജ് റേറ്റ് എന്നാ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സെക്കൻഡിനും ഇരുപത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ടൈമും കൂടിയുള്ള ഗ്രാഫാ അപ്പൊ സീറോ സെക്കൻഡിനും റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ഇടയിലുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ആവറേജ് റേറ്റാ ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്നാൽ നൂറാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അതാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നൂറാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൺപതാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള റേറ്റിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നൂറാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് റേറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കും ആ ടാൻജെന്റിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഏത് കിട്ടുക റേറ്റ് കിട്ടുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റേറ്റിന് ഏത് പേര് പറയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് അപ്പൊ നൂറാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ആ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നൂറാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ എന്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കി എവിടെയാണെന്ന് കാണാം അല്ലെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെന്ന് കൂട്ടാം അല്ലെ അപ്പൊ എൺപതാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആണിത് അല്ലെ എൺപതാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ റിയാക്ടന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ചെയ്യും
average rate aan it can be measured by calculating the slope of the tangent to the graph of concentration versus time concentration time ubhayichulla average rate inde graph il ninnu adinathe edu time il ulladano kandupidikkendathu aa time in corresponding aayittulla tangent inde slope ubhayichu namukku endu kandupidikkam instantaneous rate kandupidikkam അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്ത പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ആണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുത്തേന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈം ഇന്റർവലിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഇല്ല അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ സീറോയ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ആർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്നായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആ വൺ ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ഡി ടി എന്നായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഇന്റർവൽ എന്താ സീറോ ആ കാരണം നമ്മൾ നൂറാമത്തെ ടൈമിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ ടൈം നൂറാ ഫൈനൽ ടൈം നൂറ് തന്നെയാ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആ അതാ ഡെൽറ്റ ടി അപ്രോച്ച് സീറോ ഏതാകുമ്പോൾ ടെൻ ടു സീറോ ദെൻ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതായിരിക്കും ഡി ആറും ഡി പി ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡി ടി എന്ന് വിളിക്കാം ആ സമയത്തുള്ള ഡെൽറ്റ ആറും ഡെൽറ്റ പിയും ചേഞ്ച് ഇൻ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഏതായിട്ട് മാറും ഡി ആർ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ എന്നോ ഡി പി എന്നോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി സി എൽ ഫൈവ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡാ ക്ലോറൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പി സി എൽ ത്രീയും ഏതുമായിട്ട് മാറുന്നു ക്ലോറിൻ സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് അതാണ് പി സി എൽ ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടേംസിലും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നു റിയാക്ടന്റെ ടേംസിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എന്നാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പി സി എൽ ത്രീ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതും ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ അത് വെച്ചും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഏത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലും റേറ്റിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു ബൈ ഡി ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇനി അതേസമയം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡി കമ്പോസ് ചെയ്ത് എൻ ഒ ടു ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും ഈ കേസിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ സ്റ്റോഷിയോമീറ്റർ വ്യത്യാസ രണ്ട് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് മോളിക്കോൾ ഡി കമ്പോസ് ചെയ്താൽ നാല് എൻ ഒ ടു ഒരു ഓ ടു ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോഷിയോമീറ്ററി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിരുന്നു സ്റ്റോഷിയോമീറ്ററി ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏതിന്റെ ടേംസിൽ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയായത് അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഡി കമ്പോസ് ചെയ്താൽ നാല് എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഓ ടു എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എൻ ടു ഓ ഫൈവിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാ രണ്ടരട്ടി റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എൻ ഒ ടു വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ റേറ്റിന് കിട്ടുക ഒ ടുവിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയേ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരേ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഇക്വേഷനെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അതാതിന്റെ സ്റ്റോഷിയോമീറ്ററി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും റിയാക്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സ്റ്റോഷിയോമീറ്ററി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് വൺ ബൈ ടു ഡി കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഒ ബൈ ഒ ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ എൻ ഒ ടുവിന്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ പ്ലസ് ആ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ സ്റ്റോഷിയോമീറ്ററി ഫോറാ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ ടു ബൈ
factors influencing rate of reaction. One reaction de rate ne affect se yinu katanga. Eta kya no ka? Una concentration of the reactants, gender, temperature, muna presence of catalyst, nala surface area of reactant. Concentration of the reactants, engine yana reaction the rate ne affect se yinu the. Yana na mala adi ayte kana ipo yinu the. Adu bolle thene adu ayte the mala inte temperature ne effecte kana. Catalyst in Kariavanadana, or a reaction at the catalyst in the reaction in Panga de Kath reaction to speed Kutan Sahai Kinadan. Other one than a catalyst to view equal, put the reaction rate in the Ethiolo, Kudatil. Area Kudikarigalum, Kudal Salat, attack Sadi Maunadunda, Kudal Vagatil product. Other one the surface area Kudial, react in the surface area Kudialum, reaction the rate a podium, Kud. Namaka rate in a Enganiana, reactant in the Concentration affect the noka. Dependence of rate on concentration. Reacting the rate, enginiana, reacting the concentration, good and then sit a podium goody vetu. The rate of chemical reaction at a given temperature depends upon concentration of the reactant. And the very chemical reaction day rate in the very another temperature and then sit temperature constant down and gill. Here then in city change him in the net depend him react to the concentration and depend the representation of rate of reaction in terms of concentration is known as rate law. Angani reactant in a rate in a react in the concentration enganiana affect the chain of the in represent the chain of the navel in the pair and a rate rate law in the word loyal enganiana or chemical reaction at the react in the concentration other than a rate in a affect the chain of the in the represent the chain of the name Play the baby parana the rate low in the parana. Angrian angle, Namuka, general lighter or equation knock up. A plus B gives C plus D. The inner thumb. A in the parana reactant, B in the parana reactant, you add cherna, C in the parana product, D in the parana product. If it is reaction the rate in the dependia. Reaction the rate in the para in the avadi at the rikina react in tigalaya yada concentration b the concentration proportional. Avanamga in a representative rate is proportional to concentration of a the idikim a idikim. Siriana law other water than the reaction rate a the proportional la p the concentration proportional. A the concentration in a uh, uh, reaction the rate to good another water than a b in the very in the reaction the concentration in a system reaction the rate in the im could I'm going to get general light rate in a r and the our reaction the rate r and the barring yard then to the combined say the game bomb is proportional to either on a concentration of a into concentration of a the idiom B idea. But I'm going to proportional design matter and what a constant do to multiply here. But I'm going to write an equation rate is equal to K into concentration of A into concentration of A than now another B and on. Like rate is equal to K into concentration of A into concentration B. Up A plus B gives C plus D in the Pareta, equation number consider the Chetal, and at the reaction the rate in the Varanyal, rate is equal to any negative K into reactant Nikolai, A the concentration into reactant I B the concentration in the Varia Karnam, Rayaka reactant down all the other, and then your current rate in the Nunda, depending on the rate to react in the concentration good yard, reaction the rate to good. React in the concentration Goranyal, rate to good. Angani Angil, out of number consider the pole, I in the coefficient one iron. Angani Angil, Namaka, number is generally questioning in it. A plus B B gives C C plus D D. Either A mole say B mole B wide react to either C mole C D mole D un down angle. Rate is equal to K into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. If I X in the bar another. Then the coefficient other chalapol a aga a lingil a in the different java other one x and other than the one now it is the movement react to and nila it is the movement react to yang x is equal to a idiom y is equal to b um idiom means line the idiom okay it is the reaction to movement react to yang x and the very in the day y in the very in the 
പി വരി പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറേറ്റ് റിയാക്ഷനുകളിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അവ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്ക് തുല്യമാകാം ആകാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതെന്ന് കൊടുത്തത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആ റിയാക്ടന്റുകളായി എയുടെയും ബിയുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനല്ല ഒപ്പം അവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷനല്ല പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ടന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റെ പവറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുള്ളൂ ഏർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പവർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത് അതിന് പോയി ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ട് കേസ് റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ബി റേസ് ചെയ്തെന്ന് വരും വൈ എന്ന് വരും അതിനോടുകൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏതെന്ന് വരും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ എന്ന് പറയും പ്രൊപ്പോർഷൻ അത് സൈൻ മാറ്റാൻ നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എക്സ്പൊണൻസ് വേറെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പേര് പറയുന്നത് റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോ റേറ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എ എ പ്ലസ് ബി വി ഗിഫ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അതാണ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈംസ് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ദി സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷനിലെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ചിലപ്പോൾ എന്താവും തുല്യമാകാം ആകാതിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി എന്നതിന് പകരം എക്സ് വൈയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് ലോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ ഒ റേസ് ടു ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിലെ പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് പവർ ആയിട്ട് ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു എന്ന് തോന്നും അതേസമയം ഇത് നോക്കിയേ സി എച്ച് എസ് എൽ ത്രീ ക്ലോറോഫോം ക്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് സി സി എൽ ഫോർ എച്ച് സി എല്ലുമായിട്ട് മറിഞ്ഞ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം സി എച്ച് എസ് എൽ ത്രീ ഇൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി എൽ ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം വൺ ബൈ ടു ആണ് ഏതല്ല ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷനിലെ വൺ അല്ല അപ്പം അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നോണം ഓക്കെ റേറ്റ് ലോ അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് റിയാക്ഷനുകൾക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നോക്കിയേ ഏതാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പാർട്ടിന് വേണ്ടിയല്ല ഇതാണ് തന്നത് കേട്ടോ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ ടു അവിടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ റിസ് ടു ടു ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓ ഒ ടു അതേപോലെ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ അവിടെ റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ലോ ആണ് കേട്ടോ റേറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒ റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പവർ ടൂവിനല്ല ഏതിനാ പക്ഷെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റിലൂടെയായി അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു റേറ്റിലോ എഴുതാൻ
വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളിൽ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനിൽ വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അത് റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്ന റിയാക്ഷനുകളിൽ റേറ്റ് ലോ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക 